ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮೊಡವೆಗುಳ್ಳೆ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರು ಅದಕ್ಕೂ ಹೇಳಬೇಕು ತಾನೇ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಮೊಡವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಅದು ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಣ ನೋಡಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಬಹುದು ಈ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಈ ಮೊಡವೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬಹಳ ಅವರ ನಿದ್ದೆಯನ್ನೇ ಕೆಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಬಹಳ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಡವೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಫಲಿಸುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಫಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದು ಯಾಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಮೊಡವೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಬರುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸಿಕ್ಕಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಒಂದು ಮೊಡವೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೌವನಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾಲಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದರ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊಡವೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೊಮ್ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೀವು ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಕ್ತ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ಗುಳ್ಳೆಗಳ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಂತರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಜಾಣತನ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎರಡು ಲೀಟರಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಚರ್ಮ ಬಾಧೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದ ಘಟಕ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೋಟವನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ಇಡೀ ಈ ದೊಡ್ಡ ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿನ್ನಂತಹ ಆಹಾರವೆಲ್ಲವೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ನೀರಿನ ಭಾಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನಾವು ತಿಂತಕ್ಕಂತಹ ಆಹಾರದ ಭಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನೀರಿನ ಹೆಚ್ಚು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಮೊಡವೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವನ್ನು
ಇನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖವನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಚ್ಕೊಂಡು ಎರಚ್ಕೊಂಡು ಮುಖವನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನಕ ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋದರಿಂದ ಚರ್ಮವೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೀರು ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಅನೇಕ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಮರಳು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಖನಿಜ ಅಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವಂತಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮಗೆ ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನದಿಗಳ ಸ್ನಾನ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಚೈತನ್ಯ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂತಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಲಿನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಂದಾಗಿಯೇ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವು ವಾರವೆಲ್ಲ ತಿಂದಿರುವ ಆಹಾರ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಭಾಗ ಉಳಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಆ ರೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದಾದರೂ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳುಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಪಾಯ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಿತ್ತಳೆ ರಸ ಬೆಟ್ಟದ ನಲ್ಲಿಕಾಯಿಯ ರಸ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ರಕ್ತವನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಮೊಡವೆ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೋಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದರದೊಂದು ಗುರುತನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ